പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ലേൺ വിത്ത് ജിബിൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി മെഡിസിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളുടെയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി ബയോളജിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും വളരെ വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിനോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴും ബയോളജി ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും പഠനത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ബയോളജിയിൽ ഫിസിയോ ഫസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് കടന്നില്ല ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നില്ലെന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസിന് ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് സംഭവിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പ്രധാനമായും വലക്കുന്ന ഫിസിയോളജിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീറ്റിന് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എസ്പെഷ്യലി ബയോളജിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് പക്ക കോൺസെപ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ലളിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ സെഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഡി പി ആൻഡ് ഡി പി ഡി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നറിയണം ഡിഫ്യൂഷൻ വോട്ട് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഓർ അതല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് സി മീൻസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൽ സി മീൻസ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ അതല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹൈ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സി പി മീൻസ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഹൈ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹൈ ഡി പി ടു ലോ ഡി പി ഹൈ ഡി പിയിൽ നിന്ന് ലോ ഡി പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും അയോൺസോ മോളിക്യൂൾസോ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കണ്ടോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടേം ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഹൈ സി പി ടു ലോ സി പി ഓർ ഹൈ ഡി പി ടു ലോ ഡി പി ഇനി നമുക്ക് ഇതറിയാം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾസ് കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുക ഡിഫ്യൂഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഫ്രീ എനർജി മൂവ് ചെയ്യാനുള്
it is the ability that is the ability that is the diffusing molecules diffuse the molecules into the molecules where is from higher concentration to lower concentration which means higher concentration of the molecules in lower concentration of the molecules can be diffused that is the ability that is the diffusion pressure अब गुड़ डाल जाएगी हम डिफ्यूशन प्रेशर नाम का जो प्रेशर है लापी डेफिनेशन वेच्चे वाले की मन करे बुद्धि मुट्ठी ना हो अपन नाम का वेयर और डेफिनेशन गुड़ी डिफ्यूशन प्रेशर ना बने आ रहे हैं इट इस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूसिंग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूसे ये ना मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड Diffusion is the movement of molecules or ions from higher concentration to lower concentration or high CP to low CP or high DP to low DP. This process is diffusion. Diffusion is the high CP. CP is the chemical potential. High CP is the chemical potential of free energy. Low CP is the free energy of the area. So, if you have the free energy of the area, the molecules move here. इनी एंड आने डिफ्यूशन प्रेशर अंदर लोंडो देशी की नदे। इट इस द एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज़ फ्रॉम हाईर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाईर कंसंट्रेशन इन्दर लोअर कंसंट्रेशन लेके डिफ्यूज़ इधर भवान इल्ला आ मॉलिक्यूल्स इन्दा कारीविन है परेन्द्र पैराने। आ कारीविन अदा प्रेशर वैसे तो एक डेफिनेशन बोली ना मगवारा। इस डी प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स। वो एक मीडिया तो ना मॉलिक्यूल्स वेयर मीडिया तले कले वेयर एरिया लेके डिफ्यूज इधर बोम्बो। आ डिफ्यूज इधर मॉलिक्यूल पर अस्पर एक प्रेशर एक्सर्टी। आ प्रेशर ने पर ये ना बो Higher concentration in the area, what do you think? Higher concentration in the area, that is DP and that is CP. In the lower concentration in the area, that is DP and that is CP. What do you think? Higher concentration in the area, the number of molecules is less than the number of molecules. So, that is diffuse, that is diffusion pressure. लो अवधि तक हाईर कंसंट्रेशन लेने अवधि तक फ्री एनर्जी अथवा केमिकल पोटेंशियल आदम कोड दलाई रीकी एन्ना लोअर कंसंट्रेशन लोड दे डिफ्यूज ये नला कार्यव कोरा वाई रीकी अब डिफ्यूजन प्रेशर को कोरा वाई रीकी आदम वाला तो ना अवधि तक मॉलिक्यूल्स ने फ्री एनर्जी कोरा वाई रीकी अब अवधि तक सीपी कोरा वाई रीक at lower concentration, diffusion pressure and chemical potential are low. अब हम लोग किन्हें नो काम बच्चम, नो काम अंगना है। ये पर डिफ्यूशन ये वाले नंगोटा नलका, higher concentration ने लेने, lower concentration ले आकर ने डिफ्यूशन नलका। आधे वेच्चे पर ये हम लोग किन्हें इंटरनल बनूँ डे। DP कोड दले लोड ने, कोरा बल लोड दिकले डिफ्यूशन नलका। CP कोड दले लोड ने, कोरा बल लोड दिकाने डिफ्यूशन इधर आने वाले ने चोरी चिल्ला इधर true or false statement ले लो नमले कान आ रहे हैं true or false statement ले रंडे मोने statement लेंगे नहीं रहे आते higher concentration CP will be low and DP will be high अलग लाते lower concentration DP will be high and CP will be low इंगेने बोले इंद statement ले रहना ये वाले diagram लो क्या नगा का दक्का मंचला higher concentration DP and CP will be high lower concentration DP and CP will be high low is it clear तो इधर आने नमले के diffusion version ले तोड़क कथिले पर आने लगे इनी डिफ्यूशन में आई बंदा पेटे नमक का पर्याय नल दे डिफ्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूशन डिफ्यूशन के जला स्वभाव सभी चीजों के लाभ पैराग्राफ में आई बंदा पेटे पर्याय नल नमक के वाला रेल इधर माइटर तो पढ़ किया मिटे बा� Diffusion is a passive vital procreation. Passive means in the inner tongue alarm which is passive active. Passive is one of the energy. If we go to the other point, no ATP. That is no expenditure of cellular energy ATP. Diffusion is one of the energy. It is not an energy. It is not an energy. It is not free. It is not an energy. No ATP is needed. Clear atau no? ATP berenda ini lalu guna ni. Diffusion ni lalu boleh berenda ingat orang nak higher concentration to lower concentration ane diffusion ada cara lalu. Nok ni? Aduh passive ane, passive aye itu guna ni ATP berenda. ATP berenda tu tu guna ni sahaja ni itu dia. Ane energy ni, higher concentration ni CPU ni lalu ni. Aduh lower concentration ni lekannya movie. 
diffusion is the molecules. Molecules move in a random fashion. Molecules are the movie. It is a random fashion. Movie. Random means irregular movement. Regularity on the Pamland, where they are killing good can on our allegory, regular movement of Gana, or Anga toting a toting a toting a to the Agatharke. Angana, the very Salatane molecules and material salad diffusing by molecules similar to random fashion and undirica, random movement and undirica. Angana molecules are a random movement moving with an e diffusion and the Parana, there is slow process on diffusion water, Paduke and Halaka. Diffusion is slow process on. So, we have to correct the point. First point passive process. Passive ATP is Second point is ATP is not ATP is not a Higher concentration and lower concentration. If you have a movie, molecules are a random fashion. That is a random fashion. This is a slow item. Clear or not? Now, it is obvious in gases and liquids. This is the first thing gases and liquids. This is obvious. Obvious is obvious. Very clearly. Diffusion is very clear. Gases and liquids. Gas and gas are diffused. One liquid or material liquid will diffuse. It is not that gas is only liquid. So, the diffusion vector may be not enough. It is not that solid is not enough. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid will diffuse. It is not that solid or material solid this is the diffusion speed. This is the last and final characteristics. It does not depend on a living system. It does not depend on a living system. It is not depend on a living system. What does it mean? It does not. It does not depend on a living system. That is a living system. Diffusion living system depends on the living system. What do you say? Living system is not all the same. Where is the non-living system? What is the meaning of non-living system? Here we have a true or false statement. The first thing is, diffusion depends on a living system. NCRT is not a regular system. Diffusion paragraph is not a living system. Not a solution. Now, let's take a statement. The original statement is that diffusion does not depend on a living system. This is the characteristics of diffusion. Now, let's take a diffusion. There is a line in NCRT. One of the things that we have is a doubt. That's why I'm going to take a look at that. Diffusion in solids is Diffusion in solids is Diffusion in solids is Rather than of solids is more likely in the line. This is the diffusion of the paragraph. What do you think of the diffusion of the paragraph? This is the same thing. But diffusion in solids is rather than of solids is diffusion in solids is rather than of solids is more likely in the line. This is the exact meaning. Diffusion in solids Solid lake in the English diffusia rather than of solids. Solid where in the lake come diffuse in either solid lake water or lingle and the gling mode diffusia either solid adding glory solid water or lingle and they long more take a diffusia. Here under comparison no combo solid silicular diffusion on a solid much on the lake diffuse in a call faster right and other car and any line on the dish. Ceri kiman cila ini dalam, naik kau. Nya ane rebi ikar itu. Ini le nya ane orang cewa water itu. Nya ane wind orang rebi ikar itu. Nya ane lihat ceri orang water itu. Ini le nya ane orang solid ina place itu. Ini le nya ane orang solid ina place itu. Naik kau. Ibu itu dalam solid lake diffuse ian. Ada ane diffusion in solid sendu orang ina. Solid lake diffuse itu. Ibu ada solid endi ian ane jujur nya le. Ini liquid lake ingot diffuse ian. Ia ada macam orang diffusion, anak desi kita ni tau. Sebab kerana itu sel-sel lalu itu solid, ada satu substance. Ini adalah kristal. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സോളിഡിനെ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വെള്ളം ഇച്ചിരി ആ സോളിഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ റേസിൻസ് വെള്ളത്തിലിടുക റേസിൻസ് റേസിൻസ് കേട്ടില്ലേ ഉണക്കമുന്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറും അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു പഞ്ചസാര തരി വെള്ളത്തിലിട്ട ആ പഞ്ചസാര തരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്ററാവും അങ്ങനെ നടക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നാണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല എളുപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആവും ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സോളിഡ്സിന് ഡിഫ്യൂഷനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സോളിഡ്സിന് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയാൻ കാരണമായി രണ്ടാമത്തെ കാരണം സോളിഡ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ അതിനൊരിക്കലും ഒരു സോളിഡ് ആഗ്രഹിക്കില്ല ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഡി പിയും ഡിഫ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായുണ്ടാകും അത് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡി പി ഡി ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡി പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി പി ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫ്യൂസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ കുറവ് കുറവ് അപ്പം എന്താ മൊത്തമായിട്ട് അർത്ഥം വരിക ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷറിലുള്ള ആ കുറവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് ഡി പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ധാരാണ് കണ്ടെത്തി നോക്കണം ഡി പി ഡി വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ദ ടേം ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക ദ ടേം ഡി പി ഡി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡി പി ഡി എന്നുള്ളൊരു പദം ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കുട്ടികളെ മേയർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക മേയർ ഡി പി ഡി എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് മേയർ ബി എസ് മേയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക മേയർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് മാച്ചിങ്ങിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ മേയർ ഒന്ന് ഓർത്തേക്ക് റണ്ണറൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോ പ്ലാസ്റ്റും സിം പ്ലാസ്റ്റും പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ റണ്ണറൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദ ടേം ഡി പി ഡി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ മേയർ ആ മേയർ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നോക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ബി എസ് മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡി പി ഡി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സയൻസിന് മുന്നിലേക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി പി ഡി ഇപ്പോൾ ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവാണ് ഡി പി ഡി ഇനി ഡി പി ഡിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഡി പി ഡി ഡി പി ഡി ഈസ് ദ ലോവറിങ് ഓഫ് ഈസ് ദ ലോവറിങ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഡി പി ഡി ഈസ് ദ ലോവറിങ് ഓഫ് ഡി പി ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ആരുടെ ഡി പി കുറയുക വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡി പി കുറയുക ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഡി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ കുറയാം ഡി പി ഡി ഈസ് ദ ലോവറിങ് ഓഫ് ഡി പി ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്സ് കിട്ടിയോ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളൊരു പ്യുവർ വാട്ടറിനാണ് മാക്സിമം ഡി പി ഉണ്ടാവുക പ്യുവർ വാട്ടറിൽ സൊല്യൂട്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി പി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്യുവർ വാട്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യും തോറും അത
ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് പേരുടെ സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഇത് വൺ ലിറ്റർ ആണ് ഇതും വൺ ലിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ സോ നമ്മൾ രണ്ട് ബീക്കറുകൾ എടുത്തു രണ്ടിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡി പി മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പത്ത് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഇതിൽ ആരാണ് ഡയല്യൂട്ട് ആരാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്വഭാവമായിട്ടും ഇയാൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡോ ഇയാൾ ഡയല്യൂട്ടഡ് ആവും ആണോ അല്ല ഇയാൾ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇയാൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇയാൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷനും ഈ സൊല്യൂഷനും ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവരുടെ ഡി പികൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവരുടെ ഡി പി ഡികളും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണം നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലും നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാ നോക്കുള്ളൂ ഇതാ പറയാൻ പോകണം ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഇവരുടെ ഡി പി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഈ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡി പി കൂടുതലല്ലേ കാരണം അവിടെ സൊല്യൂട്ട് കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് ഒന്നും കൂടി മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ സൊല്യൂഷനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡി പി എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡി പി കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡി പി കുറവും ആയിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഡി പി ഡി നോക്കാം ഇവിടെ ഡി പി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് എന്തായിരിക്കും അഥവാ ഡി പി ഡി കുറവായിരിക്കും ഡി പി കൂടുതലാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച മക്കൾ ഇവിടെ ഡി പി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡി പി നല്ല കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന് ഡി പി കൂടുതലും ഡി പി ഡി കുറവും ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന് ഡി പി കുറവും ഡി പി ഡി കൂടുതലും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന് ഡി പി കൂടുതലാണ് ഡി പി ഡി കുറവാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡി പി കുറവാണ് ഡി പി ഡി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പിയും ഡി പി ഡിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും ഡി പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഡി പി ഡി ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമ്മൾ വൺ ബൈ ഡി പി ഡി എന്നാണ് എഴുതിയത് സോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡി പിയും ഡി പി ഡിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡി പിയും ഡി പി ഡിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് പറയണ നോക്കിക്കോളൂ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ഏത് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികം ഈ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്കല്ലേ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഡി പി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഹൈ ഡി പിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ലോ ഡി പിയിലേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുക ആണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ കാരണം ഡി പി കൂടുതൽ ഉള്ളവർ ഡി പി കുറവുള്ളവർക്ക് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഡി പി ഡി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ഡി കുറവുള്ളവർക്ക് നിന്ന് ഡി പി ഡി കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കല്ലേ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുക സോ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ടർ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ലോവർ ഡി പി ഡി ടു ഹയർ ഡി പി ഡി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ലോവർ ഡി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹൈ ഡി പി ആയിരിക്കും ഹയർ ഡി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ലോ ഡി പി ആയിരിക്കും ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡി പി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് കുറവാണ് ഡയല്യൂട്ടഡ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ വാട്ടർ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ 
ഡി പി ഡി കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഒ പി മൈനസ് ടി പി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെല്ല് തന്നു എന്നിട്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നു എന്നിട്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി കാണാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം ആ സെല്ലിൻ്റെ ഒ പി എത്ര ആ സെല്ലിൻ്റെ ടി പി എത്ര ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടർഗർ പ്രഷർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് ടർഗർ പ്രഷർ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഡി പി ഡി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലേ ഒ പി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒരു പ്രഷറാണ് ടി പി ടർഗർ പ്രഷർ ഒരു പ്രഷറാണ് ഒരു പ്രഷറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രഷർ കുറച്ചാൽ കിട്ടേണ്ടത് ഒരു പ്രഷർ അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് യെസ് ഡി പി ഡി ഒരു പ്രഷറാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡി പി ഡി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്നും കൂടി ഡി പി ഡിയെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെല്ലിന് സക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ദാഹം അളക്കുന്നത് ഡി പി ഡിയിലാണ് സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ടർജിഡ് സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫുള്ളി വേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ആ സെല്ലിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും ആ സെല്ലിന് ദാഹമില്ല ഡി പി ഡി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതിന് വീണ്ടും വെള്ളത്തെ സക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ചുരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ ആ സെല്ലിന് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഡി പി ഡി പി ഡി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമല്ല അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തെ കണ്ട സക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഡി പി ഡി ഈ സോൾസോ നോൺ ആസ് സക്ഷൻ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് ചില സെല്ലുകളുടെ ഡി പിയും ഡി പി ഡിയും എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സെല്ലുകളുടെ ഡി പി ഡി കാണാൻ പോകണം അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സെല്ലുകളുടെ ടി പി അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി പി ആൻഡ് ഡി പി ഡി ഓഫ് സം സെൽസ് ചില സെല്ലുകളുടെ ടി പിയും ഡി പി ഡിയും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി സെല്ലുകളുണ്ട് ആ സെല്ലുകൾ അവരുടെ ടി പി എന്താണ് അവരുടെ ഡി പി ഡി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെല്ല് ടി പി ഡി പി ഡി മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത് സെല്ലാണ് കുട്ടികളെ ടർജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ടർജിഡ് സെല്ല് രണ്ടാമത്താണ് മക്കളെ ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലുകളുണ്ട് ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലുകളുണ്ട് മൂന്നാമത്താണ് മക്കളെ പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ് എടുത്താൽ ടർജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വീർത്തിരിക്കുന്ന സെല്ലേ ഫ്ലാസിഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറങ്ങിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ആയുള്ള ബ്ലൂസ് സെൽ സെൽ വാളിനത്ര റിജിഡ് അല്ലാത്തൊരു സെല്ല് പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശൃംഗൺ സെല്ല് ഈ ഓരോ സെല്ലിന് ടി പി നമുക്ക് നോക്കാം ടർഗർ പ്രഷർ നോക്കാം ഒരു ടർജിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഒരു ടർജിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും കാരണം ടർജിഡ് സെല്ല് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന സെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ടർഗർ പ്രഷർ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മക്കൾ എന്താണ് ടർഗർ പ്രഷർ എന്നറിയണം ഇതാണ് ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു സെല്ല് ഫുള്ളി ടർജിഡ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വാൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ല് ഫുള്ളി ടർജിഡ് ആയി മാറി കഴിയുമ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെൽ വാളിനെതിരെ പുറത്തേക്കൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രഷറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർഗർ പ്രഷർ ടർജിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെൽ വാളിനെതിരെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് ടർഗർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഒരു ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെല്ല് ആകുമ്പോൾ ആ ടർഗർ പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവിലാണ് പറയുക പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്താ കാരണം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നു അപ്പം തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തിറങ്ങുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആൻഡ് മൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ ആർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷറിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ടർഗർ പ്രഷർ ഓഫ്
അപ്പോൾ ഒരു ഫുള്ളി ടച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി സീറോ എന്ന് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കൂ ഡി പി ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒ പി മൈനസ് ഡി പി അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡി ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെൻ്റെ ഡി പി ഡി സീറോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ആ ട ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ടർഗർ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവണം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി എന്ന് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ടർജിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഒ പിയും ഡി പി ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെല്ലാണ് അതിൻ്റെ സെൽ വോളാണ് പ്ലാസ്മ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് ഈ സെല്ലിനെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊന്നും അറിയാതെ പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഓസ്മോസ് വഴി വെള്ളം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരാൻ ശ്രമിക്കും ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ടർഗർ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓവർകം ചെയ്ത് ഓസ്മോസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഓസ്മോസ് വഴി വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഓസ്മോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഓസ്മോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശരിക്കും ആരാണ് ടർഗർ പ്രഷറാണ് പക്ഷേ ആ ടർഗർ പ്രഷർ ഓസ്മോസിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പം ഈ ടർഗർ പ്രഷറാണ് ഓസ്മോസിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കേസിൽ ഈ ടർഗർ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ സോ ഹിയർ ടർഗർ പ്രഷർ ആക്ട് ആസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സോ ഒ പി സി ഗോൾഡ് ടി പി ദൻ എ ഫുള്ളി ടർജിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി സീറോ ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സക്ഷം പ്രഷർ വെച്ച് ആലോചിച്ചാലും മതി ഒരു ഫുള്ളി ടർജി സെല്ലിനെ വെള്ളത്തിലിട്ടു അത് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തെ സക്കിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ടർജിഡായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് വയസ്സ് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫുള്ളി ടർജി സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി സീറോ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി പി ഡി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒ പി മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഒ പി ഒരു ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി എന്ന് സോറി ഒരു ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒ പിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാം പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സെക്ഷൻ പ്രഷർ വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് മക്കളെ പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ല് എന്ന് ശൃംഗൺ സെല്ലാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലേ ഇല്ല അതിന് വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കൂലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി പി ഡി അഥവാ സക്ഷം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കൂലേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഞാൻ അതെങ്ങനെ മാക്സിമം ആയി നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ വരിക ഒ പി മൈനസ് മൈനസ് ടി പി എന്നല്ലേ എഴുതുക കാരണം ഒരു പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ ടി പി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനലി എന്തായിട്ട് മാറും ഒ പി മൈനസ് മൈനസ് ടി പി എന്നുള്ളത് ഒ പി പ്ലസ് ടി പി എന്നാവും ആ എല്ലാ ടർഗർ പ്രഷർ ആ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷറിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് മാറുക സോ ഡി പി ഡി ആക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് സെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ടർജിഡിറ്റിയും ആണെങ്കിൽ ആയിട്ടുവാണെങ്കിൽ ടർഗർ പ്രഷർ ഡി പി ഡിയുമായി ബന്ധിട്ടാണെങ്കിൽ സക്ഷം പ്രഷർ വെച്ച് ആലോചിക്കുക വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇവിടെ മിനിമം അത് ആകെ ഒരു ടേബിൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഈ ടേബിൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് സെല്ലുകളുടെ ഒ പിയും ടി പി എന്ന് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് തരും ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് തരും ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് തരും ഇതിനെ എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും ഇതിനെ സി എന്നും വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒ പിയും ടി പിയും തരും ഇവരുടെ ഒ പിയും ടി പിയും തരും ഇവരുടെ ഒ പിയും ടി പിയും തരും എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇക്വേഷൻസ് ചോദിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ ടു ബി ബി ടു എ എ ടു എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്